বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের মেজর ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের আমরা চ্যাপ্টার নাইন নিয়ে আলোচনা করতেছি আজকে আমরা চ্যাপ্টার নাইনের লেকচার টু নিয়ে আলোচনা করব তোমাদেরই ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা অবগত আছো প্রথম পর্বে অর্থাৎ লেকচার ওয়ানে আমরা বেসিক কিছু ডেফিনেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা গত পর্বে যেখানে শেষ করেছি সেখান থেকেই শুরু করব প্রথমেই আমরা আজকে আমাদের আলোচনাটা শুরু হবে আমি আজকের লেকচারে যে এতটুকু আলোচনা করব তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই এই ভাগ প্রক্রিয়া থেকে আলোচনা শুরু করব ডিভিশন অ্যালগারিদম তারপরে আমরা ইউক্লিড ডিভিশন অ্যালগারিদম অর্থাৎ ইউক্লিডের ভাগ প্রক্রিয়া নিয়ে একটু কথা বলবো থিউরাম ওয়ানের এ সরি থিউরাম থ্রি এর শুধু স্টেটমেন্টটা আমরা মনে রাখব আর থিউরাম ফোর থিউরাম ফাইভ এগুলো আমরা শিখব এরপরে আমরা শিখব হল গুরুত্বপূর্ণ থিওরাম পাটিগণিতের মৌলিক উপাধ্য অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ অ্যারাথোমেটিক আমি তোমাদের আগে বলেছি এই বিষয়টা তোমাদের অনার্স ফোর্থ ইয়ারের সাথে সরাসরি কানেকশান থিওরি অফ নাম্বার্স বিষয়ের সাথে আমি প্রথম লেকচারে বইটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম মোটামুটি আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করব তাহলে আমি আগে বলে রাখতেছি আমরা আজকে মূলত থিওরামের ক্লাস গুরুত্বপূর্ণ থিওরাম হলো থিওরাম সিক্স হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আজকের আলোচনায় অবশ্য থিওরাম ফোর থিওরাম ফাইভ এগুলা আমরা মূলত তিনটা থিওরাম এখানে শিখব আর ডিভিশন অ্যালগারিদম এবং ইউক্লিডের ভাগ প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার সঙ্গে আমরা মূল আলোচনা শুরু করে প্রথমেই ভাগ প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ তো আমরা আসলে এখানে আমাদের অতিথি ফিরে যেতে হয় এই চ্যাপ্টারের কিছু বিষয়ের জন্য আমি আগে বলেছি আমাদের ছোটোবেলার কিছু স্মৃতি মনে করতে হয় এখানে যেমন ধরো আমি যদি পাঁচ দিয়া পঁয়ত্রিশকে ভাগ করি পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ শূন্য এটা হলো তোমার নিঃশ্বাসে বিভাজ্য যদি ভাগটা হয় আর কি তাহলে এখানে আমার ভাজকটা হলো কত ফাইভ ভাজকটা হলো ফাইভ আর সেভেনটা কি ভাগ ফল আর শূন্যটা হলো কি ভাগ শেষ এগুলো তো তোমরা জানো তাই না এখন তো এটাকেই এখানে বলতেছে ধরো আমাদের এখানে যে নোটেশান আমরা ব্যবহার করি স্বাভাবিকভাবে এই অবশ্য এখানে আরও আছে তোমার পঁয়ত্রিশ এটা হলো আমার এ আমরা ভাগ করতেছি কত দ্বারা পাঁচ দ্বারা তাহলে এটা হলো আমার বি সরি এটা হলো আমার বি এটা হলো আমার এ এটা হলো ভাজ্য এটা হলো ভাজ্য ঠিক আছে আর এটা হলো আমার বাঘফল এখানে বাঘফলটাকে অবশ্যই সি দ্বারা প্রকাশ করছে আর বাঘশেষটা হলো আমার এই টপিক্স আমরা আজকে যে টপিক্সটা আলোচনা করতেছি এখানে অবশ্যই এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নোটেশান দিছে সঠিক নোটেশানটা ইউজ করছে ধরো এটাকে কিউ নাম দিল বাক্সাসটাকে আর নাম দিছে আমি আবার বলতেছি এটাই হলো আমার ভাজক এরা এর ইংলিশে আমরা ভাজককে আমরা বলি ডি বাইজর ডি বাইজর বা ভাজক আর কি আমরা গত ক্লাসে এগুলো নিয়ে কথা হয়েছিল এর আরেকটা নাম আছে ফ্যাক্টর উৎপাদক আর এই যে সেভেন যেটা ভাগ ফলটা আসছে এটাকে এটা হলো আমার বাঘ ফল এটাকে আমরা কিউ নামে ডাকি আমাদের এগুলো কিন্তু প্রচলিত প্রতীক আমি তোমাদের বেসিকটি স্ট্রং করার একটু চেষ্টা করতেছি তোমার কিউ কোশেন্ট এটাকে আমরা বাঘ ফল বা কোশেন্ট কিউ ইউ ও টি আই ই এন টি আগের লেকচারে বানানটা মিস্টেক হয়েছিল কোশেন্ট মানে বাঘফল আর এই যে বাঘ শেষ এখানে শূন্য 
এটাকে বলা হয় তোমার রিমেন্ডার তো প্রত্যেকটারই দেখো প্রথম ওয়ার্ডটা এখানে ব্যবহার হলো এখানে শুধু বিটা বি এ আর বি ব্যতীত আর ভাজ্য এটা হলো আমার কি ভাজ্য আর মাল্টিফল গুণিতক আর কি গুণিতক মাল্টিফল এই আমি চাচ্ছি এই জিনিসগুলো তোমরা স্বচ্ছ ধারণা নাও স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে সামনে অগ্রসর হও যেহেতু তোমরা ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি হলো এ এটাকে বলতেছি বি এটাকে বলতেছি কিউ এটাকে বলতেছি আর এখন যদি এরকম নিঃশ্বাসে ভাগ না হয়ে এরকম হয় ধরো তুমি ভাগ করতেছ ছয় দ্বারা চল্লিশকে তাহলে তোমার ছয় ডা আটচল্লিশ ছয় সাতা বিয়াল্লিশ ছয় নং চুয়ান্ন ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে সিক্স তাহলে অন্য একটা দাও ছয় সাতা বিয়াল্লিশ মানে একই রকম হলে বুঝাতে অসুবিধা আর কি তাহলে এখানে থাকে তিন এই মুহূর্তে আমার এখানে এ হলো ফর্টি ফাইভ বি হলো সিক্স কিউ হলো সেভেন আর হলো থ্রি এখন এই জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে তুমি ছোটোবেলায় শিখছো কিভাবে এটার কথাই আমি বলি আমরা শিখছিলাম কি আমরা পঁয়তাল্লিশকে কিভাবে পাবো ধরো সেভেন ইন্টু তোমার সিক্স ইন্টু সেভেন প্লাস ছয় সাতা বিয়াল্লিশ তিনে পঁয়তাল্লিশ এই না শিখছো এইভাবে তার মানে কি তুমি এটা শিখছো বাজ ইজুকাল টু তোমার বাজক গুণ বাকফল যোগ বাকশাস এই না শিখছো তুমি বলো তো আমি কিন্তু মূল পয়েন্টে যাচ্ছি একটু ধৈর্য ধরো আমার ক্লাসে হয়তো তোমার একটু সময় বেশি লাগে কিন্তু তোমাকে আমি মূল নির্যাসটা বুঝে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি এখন এই বাজ্যটা এটাকে আমরা যেহেতু এখানে নাম দিলাম এ বাজকটার নাম দিলাম আমার বি বাকফলটার নাম দিলাম আমার কিউ আর বাকশাসটার নাম দিলাম আর এটাকেই বলা হয় তোমার ডিভিশন অ্যালগোরিদম বা ভাগ প্রক্রিয়া অন্য কোনো নতুনত্বের এখানে কিছু না আমার পুরাতন জিনিসটা নতুন মোড়কে জাস্ট এখানে দেওয়া হলো এখন আমার বইয়ের ভাষাটা কি বইয়ের ভাষাটা বলতেছে যদি খেয়াল করো আচ্ছা বাকশাসটা নেগেটিভ পজিটিভ হতে পারবে এতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদিও আমরা সব সময় এটাকে বলে পজিটিভ ভেবে আসছি মানে তুমি যদি এখানে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ না দিয়া এখানে একটু শিখো নতুনত্ব একটু শিখে নাও ধরো আমি যদি ছয় সাতা বিয়াল্লিশ না দিয়ে ছয়টা আটচল্লিশ দিয়ে দিই এটা কথার কথা তাহলে এটা থেকে এটা ভাগ করলে কত আসবে মাইনাস থ্রি আসবে আর আমার কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে এরকম কাজ কিন্তু আমরা করতে পারি এগুলা যদিও আমরা ব্যতিক্রমী আবার ধরো একটা সংখ্যা সিক্স এখানে আছে পাঁচ এটা কিন্তু ভাগ যায় না এখন আমি যদি ভাগ দেখাইতে চাই আমি এইভাবে করতে পারবো ছয় শূন্য শূন্য তোমার এখানে পাঁচ থাকে এরকম কাজ কিন্তু আমরা করতে পারবো ঠিক আছে এখন যেটা বলতে চাচ্ছি মূল ভাগ প্রক্রিয়া যে ডেফিনেশনের পিছনে আমি আট মিনিট নয় মিনিট নষ্ট করলাম যদি তোমরা এটা আয়ত্ত করো তাহলে এটা লাভবান হবে আর যদি না শিখো তাহলে সময়টা নষ্টই হবে যদি বইয়ের মধ্যে অবশ্য বাংলা লেখা আছে আমি ইংলিশটা লিখি ইফ বাংলা ইংলিশ দুইটাই লেখা আছে এ কমা বি বিলংস টু জেড বলতেছে যে এ আর বি মানে এগুলা ন্যাচারাল হতে হবে এমন কথা নেই পূর্ণ সংখ্যা নেগেটিভ পজিটিভ যা ইচ্ছা তা হবে শূন্য হতেও কোনো সমস্যা নেই এ কমা বি তবে শূন্য হলে তো আর অঙ্ক করা যাবে না এই জন্য শূন্য হতে পারবে না এটা স্পষ্ট করে দিতেছি ইফ তোমার এ কমা বি বিলংস টু জেড অ্যান্ড এ কমা বি ইজ নট জিরো দেন ফর ইউনিক মানে বাকশাস তো তোমার বাকফল তো তুমি একটাই পাইবা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট 
সংখ্যা দিয়ে যদি কাউকে কোন ভাজ্যকে তুমি ভাগ করো তাহলে তো বাক্যফল একটাই আসবে তাই না অন্য একটা দিয়ে করলে অন্য আরেকটা আসবে কিন্তু একটা দিয়ে করলে তো একটা আসবে দেন ফর এক ধরো বাকফল যদি একটা নির্দিষ্ট আসে বাক্সাসও কিন্তু একটাই নির্দিষ্ট আসবে তুমি এখানে বাক ফল ফাল্টিবে এখানে বাক্সাস ফাল্টিবে এই জন্য একটা বাকফলের জন্য একটাই বাক্সাস আসবে কথাটা ভালো করে বুঝে নো তো এই কথাটাই বলছে ফর ইউনিক ইউনিকের বাংলা কিন্তু অনন্য মানে এটা অদ্বিতীয় আর কি ইউনিক কিউ কম আর বিলংস টু জেড ওই যে নেগেটিভ দেখছো স্পষ্ট করে দিচ্ছে কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ এখানে কিন্তু জিরো হইতে পারবে না এই কথা বলে নাই এই যে আর আর মানটা বাকফল জিরো হইতে পারবে না বাক্সাইড জিরো হইতে পারবে না এই কথা কিন্তু বলে নাই শুধু বলছে তোমার এই যে ভাজক আর ভাজ্য জিরো হইতে পারবে না কথা ভালো করে খেয়াল করো তাহলে কমা বলতেছে যে এ ইকুয়াল টু বি কিউ প্লাস আর হয় আর আর এর পরিচয় হলো আর আমার শূন্য থেকে এ বি এর সমান দেখছো ইন্টারেস্টিং বিষয়টা দেখো এই এখানে এই জিনিসটা কিন্তু বুঝার আছে তোমরা ছোটোবেলা শিখছো এই যে ভাজ্য ভাজক থেকে ভাগ ফল বড় হইতে পারবে না ভাজক আমি আবার বলতেছি বাজক থেকে সরি ভাজক থেকে বাক্সাস বড় হইতে পারবে না সর্বোচ্চ সমান হইতে পারবে সর্বোচ্চ সমান হইতে পারবে সমান বা ছোট ভাজক থেকে বাক্সাস বড় হইতে পারবে না সমান বা ছোট হইতে পারবে এই কথাটা এখানে লেখছে আর মান শূন্যের সমান বা শূন্য থেকে বড় কিন্তু বিয়ের থেকে ছোট এই বিয়ের থেকে ছোট ঠিক আছে এটা তো বি না হলে তো ধরো এটা যদি তোমার কোনো কারণে সাত হয় তাহলে তো এখানে আরেকবার আগে থেকে ভাগ যেত এই সংখ্যাটা ধরো এই সংখ্যাটা যদি তোমার পাঁচ ছয়ের থেকে বড় হয় তাহলে তো এখানে একবার ভাগ যায় ভাগ যায় এই বাক্সাসটা ছোট চলে আসে না তোমরা হয়তো বলবে স্যার আমরা তো এগুলো বুঝি আমি আসলে আলোচনা করতেছি যারা মানে ভুলে গেছে বা ভাষা ভাষা মনে আছে জিনিসটা স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলাম এটাই তোমার যখন বলবে ডিভিশন অ্যাল করি তুমি ডেফিনেশনটা লেখাও তখন তুমি এই এত কথাবার্তা না আমি এতটুকু বুঝিয়েছি তুমি শুধু এতটুকু লিখে দিবে এটাই হলো তোমার মূল ডেফিনেশনটা ঠিক আছে ডিভিশন অ্যাল করি তোমরা আর বেশি কিছু লিখতে হবে না এবার আমি চলে যাচ্ছি ইউক্লিডেও ভাগ প্রক্রিয়া ইউক্লিডেও ভাগ প্রক্রিয়া তোমরা এটা কিন্তু তোমরা অনেকেই ইউক্লিডো ভাগ প্রক্রিয়া শিখে এসেছো অনেকে বলতে সবাই শিখে এসেছো ইউক্লিড ডিভিশন অ্যালগোরিদম ইউক্লিড তোমার বইয়ের হলো নাইন পয়েন্ট ফাইভ আর পৃষ্ঠা নাম্বার আমার যে বইটা আছে তিনশো তিরানব্বই হয়তো তোমার এই দিক দুই এক পৃষ্ঠা এই দিক সেই দিক হইতে পারে ইউক্লিডস ডিভিশন অ্যালগোরিদম ইউক্লিড ডিভিশন অ্যালগোরিদম ফর ফাইন্ডিং কি ফাইন্ডিং করার জন্য জিসিডি মানে হইল গ্রেটেস্ট কম ওই যে তোমার মানে আমরা গত ক্লাসে পড়ছিলাম গসাগু আর কি গ্রেটেস্ট কমন ডিভাইজার আমরা গত ক্লাসে শিখছিলাম তো এটা ইউক্লিডি পদ্ধতি ইউক্লিড ইউ মানে ইউক্লিড পদ্ধতিতে যে আমরা গসাগু শিখছিলাম ইউক্লিড বাক সিস্টেমে আচ্ছা এটা কি আসলে এটা এটার জন্য তোমাকে অতীতে ফিরে যেতে হবে ধরো এখানে আছে তোমার বিশ এখানে আছে একটু একটু ব্যতিক্রমী সংখ্যা নাও ধরো পঁচাত্তর তুমি কিভাবে ভাগটা করছো ছোটবেলায় বিশ ধরো তিন বিশ ষাট গসাগু আমরা ছোটবেলা যেভাবে গসাগু বের করতাম ইউক্লিড পদ্ধতিতে এখানে থাকে কত পাঁচ এখানে থাকে এক এই না তখন আমরা কি করতাম এটাকে এখানে নিয়ে আসতাম বিশ পনেরোকে পনেরো থাকে কত পাঁচ এরপরে এটাকে আবার এখানে নিয়ে আসতাম পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো এই যেখানে মিলে যেত এটাকে আমরা বলতাম গসাগু এটা ছিল আমার শিশুবেলার পড়া কি জিনিসটা তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি এই বিশ আর পঁচাত্তরের গসাগু 
মানে কি ওই যে জি সি ডি হলো ফাইভ এই না বলতো এখন কথা হলো এই যে সিস্টেম এটি যে যে প্রবাহটা এই যে ধাপ এটাকে এখানে এই যে আমরা আগের মতো এখন এটাকে যদি আমি এ বলি এখন যেহেতু এখানে এখানে কতগুলো প্রসেস চলো মানে এটাকে যদি আমরা এখানে তো অনেকগুলো বাক্যল আসছে তাই না কিউ ওয়ান এটা যদি হয় কিউ টু এটা যদি হয় তোমার কিউ থ্রি আর প্রথমটা এটা তো একটা বাক্সাস এটা যদি হয় তোমার আর ওয়ান এটা যদি হয় আর টু এটা যদি হয় আর থ্রি অবশ্যই এটা শূন্য আর তাহলে তোমার ওই এটা তো তোমার বি সিস্টেম আগের মতোই কিন্তু চলমান তাহলে এই লাইন থেকে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো এই লাইন থেকে আমরা লিখতে পারি একটু বোঝার চেষ্টা করো আমরা লিখতে পারি একটু আগে আমরা যেভাবে ডিভিশন অ্যালগোরিদম শিখছিলাম সেই ডিভিশন অ্যালগোরিদম সিস্টেম থেকে এখানে কিন্তু পঁচাত্তর থেকে বিশ ছোট মানে পঁচাত্তর বড় বিশ ছোট তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু বি কিউ ওয়ান প্লাস আর ওয়ান ওই যে ভাজ্য ভাজ্য ইজ ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু ভাজক গুণ বাকফল বা বাক কিউ ওয়ান বি জোক আর ওয়ান এটা নামটা লিখতে পারি দেখো তো এখন এটা এরপরে আমরা আবার এটা দিয়ে ভাগ করছি এখন আমার কিন্তু বিশ বিশ হয়ে গেল আমার এই দেখো খেয়াল করো এ বিশ এখানে ছিল কি বীর পরিচয় এখন এটাকে আবার ভাগ করছে কি দ্বারা পণ্ড দ্বারা এখন তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন এটা কিন্তু বি ইজ ইকুয়াল টু তোমার এখন আমার আসলো কি কিউ টু আর এটা হলো বাজক এটার সাথে এটা গুণ এখন এটা হলো আর ওয়ান আর এটা হলো কি আর টু কথা খেয়াল করো আর টু এইভাবে এরপর একটা কি আসবে এরপরে দেখো এটাকে আমরা অবশ্যই এই বি নামে ডাকছি তাই না এটাকে এর পরের লাইনে কি এর পরের লাইনে এই যে পনেরো পনেরোটা কিন্তু এখন এই আর ওয়ানের জায়গায় আছে খেয়াল করো আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কিউ থ্রি ইন্টু আর তুমি যদি একবার বুঝে নিতে পারো জিনিসটা একেবারে ইজি ফর্মেটটা লেখা এরপরে আমি দেখাবো কীভাবে মনে রাখার ব্যাপার আছে তারপরে কিউ থ্রি প্লাস আর থ্রি এভাবে কিন্তু তোমার চলবে এখন এই আর ওয়ানের পরিচয় কি এই আর ওয়ানটা এই আর ওয়ানটা অবশ্যই শূন্য থেকে বড় যদি শূন্য সমান হতো তাহলে তো অঙ্কে শেষ হয়ে যেত আর এই বিট থেকে ছোট বাক্সার সবসময় বাজার থেকে ছোট আর এখানে বাক্সা আর টু তাও তোমার শূন্য থেকে বড় আর ছোট কার থেকে আর ওয়ান থেকে একইভাবে এখানে আর থ্রি সরি শূন্য থেকে বড় আর টু থেকে ছোট আমি তো এখানে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা শেষ করে দিয়েছি মানে আমি তিনটে স্টেপ দেখি এখানে জিরো চলে এসেছে আর আমি তো এটা নিয়েছি অনুমান করে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা যখন এইভাবে চলমান থাকবে কোন এক পর্যায়ে তো থেমে যাবে এটা তো কথা সত্য তো যে পর্যায়টা থামলো ধরো যখনই থামবে এক সময় না এক সময় তো আমরা গসাগুটা আসবেই গসাগুটা কখন আসে যখন এই জেল পর্যায়ে যাওয়ার পর রিমাইন্ডারটা বা শেষটা জিরো আসে সেটাই সেই এই ভাজকটাই আমার গসাগু এটা তো আমরা জানি তো ধরলাম সেই পর্যায়ে আসার পরে আমরা এখানে ধরো এই দেখো কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এটা আর ওয়ান এটা আর টু তাহলে এরকম একটা আমরা যদি একটা পর্যায়ে দেখাই এটা আর কিউ থ্রি তাহলে এটাকে যদি আমরা দেখো এই এভাবে দেখাই একটা পর্যায়ে আসার পরে এটা এন প্লাস বা এখানে বইয়ের মধ্যে কে লিখছে কে প্লাস ওয়ান আর আর কে এটা থেকে এক কম আবার এটা তোমার ধরো মূলত আর কে এটা হলো জিরো আর কি ওই যে বাক্সাস সর্বশেষ বাক্সাস জিরো না হলে তো গসাগু আসবে না তাহলে এখানে তোমার আর টু এখানে আর ওয়ান তাহলে এখানে হবে আর কে যেহেতু এটা হবে আর কে মাইনাস ওয়ান দেখেছো কীভাবে লিখেছি আমি আমি কিন্তু এই সিকুয়েন্স অনুযায়ী লিখেছি এখানে তোমার কিউ থ্রি তা আমি লিখলাম এখানে ধরো আমি মূলত 
আমার টার্গেট হলো এখানে আর কে ঠিক রাখা ওই যে মূলত এটা হলো কি এটা আর কে ঠিক রাখলাম কারণ এটাই কিন্তু আমার এ মূল পয়েন্টটা এটাই আমার গসাগুটা এ দেখো আমার এই লাইনের কথা যদি চিন্তা করি আর টু কিউ থ্রি এরপরে এ আর থ্রি দেখেছো গসাগুটা তো এটাই হলো আমার মূল গসাগুটা এটাকে আর কে ঠিক রাখলাম এটা আর কে প্লাস ওয়ান কারণ এটা থেকে এটা এক বড় এটা তার থেকে আরও এক কম আর কে মাইনাস ওয়ান আর এটা তো জিরো দেখালাম এটা ইচ্ছা করলে দেখানো যায় এটাও দেখানো যায় কিন্তু আর কে প্লাস ওয়ান আর কে প্লাস ওয়ানের মানটা শূন্য আর কে প্লাস ওয়ান এই যে সিস্টেমটা দেখো আমি কোথায় থেকে লিখছি তোমার ওই ছোটোবেলার পড়া থেকে কিন্তু ঘুষিয়ে ঘাসিয়ে লিখেছি এটাই হলো তোমার এই ইউক্লিডিয় বাঘ প্রক্রিয়া তাহলে এই ইউক্লিডিয় বাঘ প্রক্রিয়া আমরা গসাগুটা কত ফেলাম আমরা গসাগুটা ফেলাম হেয়ার কার কার গসাগু মূলত তো আমরা শুরু করছিলাম এই যে এ আর বির এ কমা বি এর যে সিডিটা পেলাম হলো আর কে হুইচ ইজ কলড ডিভিশন অ্যালগোরিদম ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ডিভিশন অ্যালগোরিদম হুইচ ইজ কলড ডিভিশন অ্যালগোরিদম আশা করি আমার কথা তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা মোটামুটি মূল্যবান টপিক্স আলোচনা করেছি বেসিক লেভেলের ইউক্লিডো ডিভিশন অ্যালগোরিদমটা আসলে কি কোথায় থেকে এসেছে আমাদের অতীত থেকে আমরা জিনিসটাকে জাস্ট একটু মডিফাই করে বর্তমান রূপটা নিয়ে আসছি আশা করি আমার কথা বুঝেছ ধন্যবাদ সবাইকে দেখো আমরা থিউরাম থ্রি এর শুধু স্টেটমেন্টটাকে মনে রাখব প্রমাণটা শিখব না আমাদের সামনে দরকার হলে যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি থিউরাম থ্রিতে বলছে ইফ এ কমা বি ইকুয়াল টু ডি অর্থাৎ এ আর বি এর গসাগু যদি ডি হয় দেন দে আর এক্সিস্ট শো দেরটা আমি লিখতেছি না দেন দে আর এক্সিস্ট ইন্টিজার এক্স অ্যান্ড ওয়াই সাস দ্যাট মানে এক্স আর ওয়াই হলো এনি ইন্টিজার আর কি সাজ দ্যাট এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ডি ইকুয়াল টু এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইন্টিজারটা যদি আমরা ধরে নিই আর কি এক্স ওয়াই অর্থাৎ এখানে এক্স ওয়াই না ধরে তুমি যদি ধরো এম এন লেখো তো এখানে এ এম বি এন এরকম আসবে মানে আমরা যখন দুইটা সংখ্যার গসা হয় এমন হয় তখন আমরা এটাকে এইভাবে রূপদান করতে পারব এটা হলো স্টেটমেন্ট থিউরাম থ্রি এর এটা আমরা অঙ্ক করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমরা ব্যবহার করব আপাতত আমরা এই জিনিসটা একটু দেখে রাখলাম আমি চলে যাচ্ছি থিউরাম ফোরে থিউরাম ফোর একটু বেসিক লেভেলের একটা উপপাদ্য এটা এই এখানে খুব সব বাংলায় লেখেছে ইংলিশটা এই বইয়ের ভিতরে আছে এই বইয়ের ভিতরে ইংলিশটা সুন্দর করে লেখা আছে হ্যাঁ এই বইয়ের ভিতরে সুন্দর করে লেখা আছে আমি এখান থেকে আলোচনা করে দিতেছি থিউরাম ফোরে বলছে যদি এন একটি পূর্ণ সংখ্যা যদি এন একটি পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ জেড আর কি এবং এন ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ান এন এর মান একের থেকে বড় হয় তবে দেখাও যে এন মৌলিক অথবা ইহার অন্তত একটি মৌলিক উৎপাদক আছে ইফ এন ইজ এন ইন্টিজার অ্যান্ড এন ইজ গ্রেটার ওয়ান দেন শো দ্যাট এন ইজ ফ্রাইম অর ইট হ্যাজ লেস্ট ওয়ান ফ্রাইম ফ্যাক্টর দেখো এই কথাটা তোমরা সবাই জানো যে কোনো একটা সংখ্যা যদি আমি লিখি যে কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা আমি আসলে বাস্তবতা দিয়ে আমরা জিনিসটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি মূলত ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমরা বই থেকে ফলো করবা ধরো আমি একটা সংখ্যা লিখলাম অবচেতন মানে তুমি লিখলে ধরো থ্রি তোমার দোস্ত বা তোমার বান্ধবী লিখলো ধরো একটা সংখ্যা এই ষোলো ষোলোর ভিতরে তো সব দুই অবশ্য ষোলো বাদ দিয়ে ধরো লিখলো পনেরো এখন এই যে সংখ্যাটা লিখলাম এরা কিন্তু সবাই পূর্ণ সংখ্যা এই কথা কিন্তু কারো আপত্তি থাকার কথা নয় এখানে অর্থাৎ থ্রি আর ফিফটিন উভয় হলো বিলংস টু জেড এখন কেউ যদি বলে থ্রি আর ফিফটিন ন্যাচারাল নাম্বার 
তাকে কি তুমি কিছু বলতে পারবে পারবে না কারণ থ্রি ফিফ কিন্তু আসলেই ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার তো আসতে জেডের থেকে তাই না এখন আমাকে যে জিনিসটা বলতেছে যে আমি এমন দুইটা সংখ্যা নিব যেটার মান এটাকে কিন্তু থ্রি আর ফিফটিনকে এখানে এন দ্বারা সম্বোধন করতেছে মানে নাম্বার যেটা অলওয়েজ ওয়ান থেকে বড় তো ওয়ান থেকে বড় নিলাম এখন ওই সংখ্যাটা মৌলিক হবে অথবা তার ভিতরে কমপক্ষে একটা মৌলিক সংখ্যা থাকবে ধরো আমি লিখলাম ফাইভ থ্রিও লিখছি ফাইভও লিখছি এখন থ্রি কি সংখ্যা বলতো মৌলিক সংখ্যা না তাহলে তো প্রমাণ হয়ে গেল মৌলিক সংখ্যা আর যদি ধরো থ্রি না হয়ে আমি ফিফটিন নিলাম ফিফটিন মানে কি থ্রি ইন্টু ফাইভ তো তার মধ্যে দেখো তো আমি কটা মৌলিক সংখ্যা পাইছি দুইটা না অন্তত তো একটা পাইছি এখানে দুইটা পাওয়া গেছে কিন্তু অন্তত তো একটা আছে এখন ধরো কেউ লিখলো ধরো কি লিখবো যেটা লিখবো এরকমই আসবে টেন তাহলে টু ইন্টু ফাইভ দেখো তার মানে আমি যাই লিখি না কেন যে কোনো ন্যাচারাল নাম্বার বা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আমি লিখি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আমি মাইনাস দিয়ে লিখতে পারি না হলে তোমরা আবার বলবো মাইনাস আসতে পারবে না মাইনাস দিয়ে যদি লিখে মাইনাসের জায়গায় মাইনাস রইল টু ইন্টু ফাইভ তাহলে কি এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এই জিনিসটাকে আমাদের প্রমাণ করতে বলতেছে যে আপনি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেন না কেন সে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেন ওই সংখ্যাটা হয় মৌলিক হবে নয় তার মধ্যে অন্তত একটি মৌলিক সংখ্যা থাকবে মানে উৎপাদক এটা এগুলো তো এগুলো বলা হচ্ছে উৎপাদক মৌলিক উৎপাদক থাকবে অন্তত একটি বেশি তো থাকতে পারে অন্তত একটি থাকবে অন্তত একটি তো আসলেই আছে আর একের অধিক তো আসে স্পষ্ট মৌলিক সংখ্যা হয়ে গেলে তো একটা আর যৌগিক সংখ্যা হলে যেমন এগুলো হলো যৌগিক সংখ্যা অন্তত তো একটা আছে তার থেকে তো বেশি থাকলে কোনো সমস্যা নেই বরঞ্চ আরও ভালো এই হলো প্রশ্নটা মানে তুমি এখানে আসলে তেমন কিছু না এখন আমার বইয়ের ভাষায় যেটা বলছে প্রুফ দেখো একেবারে তুমি যদি মজা করে একটু শিখার চেষ্টা করো বইয়ের ভাষাটা থেকে আমি তোমাদেরকে বুঝাই এখানে প্রমাণে ওনারা আইসা কি বলছে যেহেতু এন ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান যেহেতু এন ইজ যখনই আমরা বই থেকে বুঝাই মানে বইয়ের কাগজগুলি নিউজ প্রিন্ট তো তখনই আমাদের ক্যামেরা জিনিসটা অনেক সময় ক্লিয়ার দেখা যায় না যেহেতু এন ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান এবং এন একটি পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং ইহা মৌলিক সংখ্যা অথবা যৌগিক সংখ্যা একটু আগে আমি তোমাদের উদাহরণ দিয়ে দেখাইছিলাম কেউ যদি মনোযোগ দিয়ে না দেখো তাতে তো আর আমার কিছু করার নাই কিন্তু যে মনোযোগ দিয়ে দেখছো সেটা দেখেছ যদি এন মৌলিক হয় তবে উপাদ্যটি প্রমাণিত উপাদ্য শেষ প্রমাণ আচ্ছা এন মৌলিক না হইলে এই তো পাওয়া গেছে এই ঝামেলা শুরু মানে এখানে সার্বজনীন বিষয়টা বোঝানো হচ্ছে ধরো এই পুণ্ডর কথাই বলি পুণ্ড সংখ্যাটা যদি তোমার মৌলিক না হয় তাহলে এটাকে ধরো আমি তিন দিয়ে ভাগ যায় যায় না বলতো তিন পাঁচা পনেরো এখন এই এটাকে এটা যদি আমার এন হয় যেটা দিয়ে ভাগ গেছে এই ফোনকে এটাই হলো এন ভাগ করছে যে সংখ্যাটা দ্বারা আমি ভাগ করছে কত দ্বারা তিন দ্বারা মানে এ ধরো বইয়ের ভাষা যদি বলি এভাবে প্রকাশ করছে এখন দেখো তো এখানে কিন্তু নিঃশ্বাস বিভাজ্য হয়ে গেছে এখন এই বলতেছে যে যে ভাগ করলাম তাহলে যে সংখ্যা তারা ভাগ করছে সে সংখ্যাটা কি এই ফিফটিন থেকে মানে এই আমি যে সংখ্যাটা দ্বারা তার মানে কি এনের পরিচয়টা আমরা কি দিতে পারি এখানে এটা হলো কিউ তাহলে এটার পরিচয়টা এরকম আসতেছে এনের পরিচয়টা এন ইজ ইকুয়াল টু তোমার কিউ এটা ধরো কিউ ওয়ান এটা হলো এন ওয়ান এন ওয়ান এন ইজ ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান এন ওয়ান এনের কথাটা এইবার আমরা মূলত বিষয়টাকে বোঝানো হচ্ছে ধরো এই যে তিন আর পাঁচ আছে আমি এটাকে যদি অন্য আর এটা পনেরো এটাকে ধরো এটাকে যদি ভাগ করা যায় এটাকে যদি ভাগ করা যায় তাহলে আমি আর একটা বড় সংখ্যা দিয়ে তোমাদের বুঝাই ধরো তিরিশ তিরিশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে কত আসে তিন দশে তিরিশ এখন এ ধরো এই পর্যায়টা আসলো যদি এ দশ না আসে এরকম পাঁচ আসতো তো অঙ্ক কিন্তু এখানে শেষ হয়ে যেত কিন্তু এখানে কি আসছে ধরো দশ পাইলাম এখন এই দশকে কিন্তু আবার ভাগ করা যায় তো এই এটাকে ওনারা প্রশ্নের নাম দিছে ওনারা বলতেছে এটাই হলো এন 
এটা হলো কি এন এটা হলো আমার মূল সংখ্যাটা ভাগ করলাম কত দিয়া তিন দিয়া তাহলে এ তিন দিয়া বা এটাকে নাম দিছে এন ওয়ান এন দিয়া তিন দিয়া ধরো এনকে আমি ভাগ করলাম আর আমরা আসলে সত্যি সত্যি আমি যে উদাহরণটা নিয়েছি সেটা হলো তিন দিয়া তিরিশকে ভাগ ভাগ করলে পাঁচ ছয় তিরিশ সরি এখানে আমরা সব আমাদের তো ডাইরেক্ট বড় সংখ্যা যাওয়া যাবে না তিন দশে তিরিশ এখন এই যে সংখ্যাটা পেলাম এই যে সংখ্যাটা আমরা পেলাম এখানে কিন্তু আমাদের একটা ঘুম রয়ে গেল এই যে সংখ্যাটা আমরা পেলাম পাওয়ার পরে এখানে যে দশ আসছে দশ না এসে যদি এরকম আসতো অঙ্কটা এখানে শেষ এই কথাটা বইয়ের বাসাটা আমি তোমাদের একটু বই থেকে দেখে আমার মনে হয় বেশি জটিল বলে ফেলতেছি সহজ জিনিস কিন্তু বইয়ের বাসাটা একটু বলি এন মৌলিক না হইলে এন যদি মৌলিক না হয় ও এই লাইনটা আমি আসলে পড়ি নাই এন মৌলিক না হইলে এন ওয়ান ডিভাইডস এন মানে এই যে সংখ্যাটা আমি নিলাম এটা যদি মৌলিক সংখ্যা হয় ধরো তিন তিন তো মৌলিক সংখ্যা একে তো আর অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাবে না তিন ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাবে না আবার বলতেছি এই সংখ্যাটা যদি মৌলিক হয় একে তো এই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাবে না কিন্তু এটা মৌলিক না হয়ে যদি যৌগিক হয় যেমন এরকম তাহলে তো এখানে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা এটাকে ভাগ যাবে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাবে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাবে সেই যে ভাগটা গেল যেমন আমার এখানে তিন দিয়ে ভাগ গেল ওনারা বলতেছে যেটা দ্বারা ভাগ গেছে সেটা হলো এন ওয়ান তাহলে বলতেছে এন মৌলিক না হইলে এন ওয়ান দ্বারা এনকে ভাগ করা যাবে তো ভাগ করার পরে যেটা আসলো এন এজ টু এন ওয়ান কিউ ওয়ান নিঃশ্বাসে বিভাজ্য ধরো কিউ ওয়ান এজ এখন এন ও আর মৌলিক সংখ্যা অথবা যৌগিক সংখ্যা ধরো এই যে দেখো আমি যে ভাগ করলাম এখানে এই যে ভাগ ধরো আমি কিন্তু দুই জাতের উদাহরণ দিয়েছি ফিফটিন আবার এখানে নিয়েছি থার্টি এখানে ধরো ফিফটিনকে এই যে আমি গুণিত কাকারে লিখলাম এখানে কিন্তু অঙ্ক শেষ আর এই তিরিশের বেলায় যখন আসছি তখন কিন্তু আবার এমন একটা বাকফল আসছে এমন একটা উৎপাদক আসছে যেটাকে আবার ভাগ করা যায় তো তখন আবার কি করবো আমি ভাগ করবো না বলো তো আবার ভাগ করবো না এখানে দুই দিয়ে করতে পারো ধরো দুই দিয়ে করলে তিরিশকে দুই দিয়ে করলে দুই ইন্টু পনেরো এখন এই পনেরোকে কি আবার ভাগ করা যায় না যায় মানে কি পনেরো তিন ফাঁসা পনেরো এরপরে কিন্তু শেষ তো যেখানে শেষ হয়ে যাবে তো আমি এখানে কয়টা উৎপাদক পাইছি তিনটে উৎপাদক পাইছি না মৌলিক তার মানে কি অন্তত তো একটা পাইলাম তাই না এই কথাটাই ওনারা এখানে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে এন মৌলিক না হইলে ভাগ যায় তো গেলে তো যে এটা এটা দ্বারা ধরো এন ওয়ানের মানটা এন এর থেকে এন ওয়ান ছোট ওয়ান থেকে বড় এন তার তো হলো ভাজ্য ওই আগের মতো তাহলে এন ইজিকুল টু এন ওয়ান কিউ ওয়ান এখন এন ওয়ান যদি মৌলিক আসে অথবা যৌগিক আসে মৌলিক আসলে তো উপাধ্য শেষ অন্তত একটা মৌলিক ফেয়েই গেলাম আবার যদি যায় এন ওয়ানকে আবার ভাগ যাবে ধরে নিলাম যেটা দ্বারা ভাগ যায় সেটা হলো এন টু ওই যে আমি তিরিশ এই যে এটা এই তিরিশ দুই ইন্টু পনেরো পনেরো আবার তিন ইন্টু পাঁচ দিয়ে দেখালাম সেটার কথা বলতেছে আর কি এইভাবে ভাগ গেল তাহলে এন টুটা আবার এন ওয়ান থেকে বড় এন টু ইজ বিলংস টু এন আবার এন ওয়ান ইজ এগুলো এন টু এন কিউ তো এইভাবে তোমার ফেলো কি এন ইজ এগুল টু এন ইজ এগুল টু এন টু কিউ টু কিউ ওয়ান এটা আসতে কই থেকে এই যে তোমার এই দেখো এন ইজ এগুল টু কি এন ওয়ান কিউ ওয়ান এন ইজ এগুল টু এন ওয়ান কিউ ওয়ান তাহলে এন ওয়ান ইজ এগুল টু এখন আবার পেলো এন টু কিউ টু তাহলে এন এর পরিচয় কী আসলো এন এর পরিচয় আসলো এই যে এন ওয়ান এই তোমার এন ওয়ানের পরিচয় এন টু কিউ টু এন টু কিউ টু সাথে এন ওয়ান ওই যে ঘুরি ফিরে আমার এই জিনিসটাই এই যে তিনটা ধরো আমি যে ফাইলাম না গুণ করে এটাই বুঝাইতেছি প্রথমে বলতেছে যে এন ইজ ইকুয়াল টু তো আমরা যদি ভাগ যায় এন ওয়ান কিউ ওয়ান ফেলাম এখন যদি আবার এন ওয়ানকে ভাগ যায় এন টু দ্বারা তাহলে এন টু ইজ ইকুয়াল টু এন ওয়ান এন টু ইজ ইকুয়াল টু তোমার এই এন ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এন টু কিউ টু তাহলে এই এন এর মান আবার যদি এখানে ঘুরেই বসানো হয় তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু তোমার এন টু কিউ টু কিউ ওয়ান এইভাবে যত ভাগ যাবে ততবার এগুলো বাড়তে থাকবে তো এক পর্যায়ে এরকম চলে আসবে তোমার এভাবে কতদিন চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ যা অতক্ষণ চলবে কোনো কোনো সংখ্যা একবার করলে শেষ কোনো কোনো সংখ্যা দুইবার করলে শেষ কোনো সংখ্যা সাড়ে পাঁচবার পর্যন্ত যাবে চলমান থাকবে আর কি তাহলে বলতেছে এইভাবে এই যদি আরেকবার ভাগ যায় এন টু ইজ ইকুয়াল টু এন থ্রি কিউ থ্রি এরপরে আবার এই যে মানগুলো আমরা বার বের হচ্ছে না বলতো এই যে এন ওয়ান এর মান এন টু কিউ টু আমরা কিন্তু নিয়ে বসাইছি এক নংয়ে এখানে বসালাম আবার যে এন এন থ্রি কিউ থ্রি আমরা আবার বসালাম কোথায় এখানে বসালাম এ এন থ্রি কিউ থ্রি 
আর কিউ টু কিউ ওয়ান ওই যে সংখ্যাটা বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে মানে আসলে বড় হচ্ছে কি গুণ ওই যে বিশ্লেষিত হচ্ছে এইভাবে অ্যান্থ্রি মৌলিক সংখ্যা হইবে অ্যান্থ্রিকে বিশ্লেষণ করা যাইবে অথবা হয় মৌলিক চলে আসবে না বিশ্লেষণ করা যাবে যেহেতু এন সসীম সুতরাং এন এর সসীম সংখ্যা উৎপাদক থাকবে অর্থাৎ বলতেছে যে কোনো সংখ্যাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি গুণ আকারে একটা নির্দিষ্ট সসীম সংখ্যক বার গুণ যাবে এর ফলে স্টপ হয়ে যাবে মানে বিশ্লেষণ করা যাবে সুতরাং এক দুই তিন ন্যায় অগ্রসর হইলে এন এর অন্তত একটি মৌলিক উৎপাদক পাওয়া যাইবে অর্থাৎ একের বড় ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় মৌলিক অথবা ইয়ার অন্তত একটি মৌলিক উৎপাদক আছে আসলে আমার মনে হয় আমি বেশি এখানে বলে ফেলছি বেশি বুঝিয়ে ফেলছি জিনিসটা একবার ইজি তোমরা দুই তিনবার পড়লে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার আসো থিউরাম ফাইভ দেখাও যে অসীম সংখ্যক মৌলিক সংখ্যা আছে আচ্ছা মানে প্রশ্নটা হলো এরকম মৌলিক সংখ্যার কোনো শেষ নাই সো দ্যাট দেয়ার আর ইনফাইনেট নাম্বার অফ ফাইন নাম্বার মৌলিক সংখ্যার তুমি হয়তো গুণে হয়তো কয়টা মৌলিক সংখ্যা বলতে পারবা কিন্তু আসলে তো মৌলিক সংখ্যার কোনো গুণে শেষ করা যাবে না যদিও আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হয় যেন অল্প কয়টা না মৌলিক সংখ্যা আছে কিন্তু বাস্তবতা হলো ভিন্ন এটা আমরা থিওরামের সাহায্যে এখন প্রমাণ করব আসলে যে অসীম সংখ্যক মৌলিক সংখ্যা আছে তার আমরা এটা প্রমাণ এখন তাত্ত্বিক প্রমাণ আমরা দিব প্রথমে আমি তোমাদেরকে বইয়ের ভাষাটা বুঝাই যেহেতু আগেরটা আমি বইয়ের ভাষা বাদ দিয়ে নিজে বুঝাইতে গেছি সময়টা একটু বেশি লেগে গেছে আপাতত বই থেকে একটু দেখাই দেখাও যে অসীম সংখ্যক মৌলিক সংখ্যা আছে অসীম সংখ্যক মৌলিক সংখ্যা না থাকিলে মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা নির্দিষ্ট হইবে মানে প্রথমে ধরে নেবে যে অসীম সংখ্যক নাই দশ আক নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলিক সংখ্যা আছে এক্ষেত্রে একটি বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা থাকিবে যদি বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা কি হয় এবং সকল মৌলিক সংখ্যার গুণফল এন হয় আচ্ছা মৌলিক সংখ্যাকে কি আবার ভাগ করা যায় নাকি এই প্যাচটা কিন্তু এই জায়গা মানে মৌলিক সংখ্যাকে তো অনেকগুলো সংখ্যার গুণফল হিসেবে লেখা যায় না মৌলিক সংখ্যা মানে গেটার ভাঙাই যায় না তো এখানে প্রমাণের স্বার্থে আর কি একটু উল্টাপাল্টা ধরতেছে আমরা তো প্রমাণের জন্য এরকমই করি বলতেছে ভাষাটা তাহলে বই থেকে লিখবো আমি আর ভাষাটা লিখলাম না ধরে নিলাম ধরি মৌলিক সংখ্যা নির্দিষ্ট মৌলিক সংখ্যা নির্দিষ্ট এটা আমরা ধরে নিলাম আর বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা আচ্ছা মূল কথাটা একটু ক্লিয়ার বুঝে নাও আমরা ধরলাম তো মৌলিক সংখ্যা নির্দিষ্ট ঠিক আছে তাহলে ধরে নিলাম দুনিয়ার মধ্যে সর্বশেষ বড় মৌলিক সংখ্যাটা কিউ তাই না বলতো মানে এটা আমরা ধরে নিছি যেহেতু মৌলিক সংখ্যা আমরা এই মুহূর্তে বলতেছি নির্দিষ্ট পরেরটা পরে দেখা যাবে ধরে আর সকল মৌলিক সংখ্যা ধরো থ্রি একটা মৌলিক সংখ্যা ফাইভ একটা মৌলিক সংখ্যা সেভেন একটা মৌলিক সংখ্যা টু একটা মৌলিক সংখ্যা ধরে নিলাম পৃথিবীর সবগুলো মৌলিক সংখ্যা এভাবে কিউ পর্যন্ত কিউ তো হলো সবচেয়ে বড়টা গুণ করলে সেই গুণফলটা এন এটা আমরা ধরে নিতেছি কিন্তু আমি আবারও বলতেছি এবং সকল মৌলিক সংখ্যার গুণফল এন তার মানে কি অতএব এন ইজ ওগল টু টু ওই যে আমরা যে মৌলিক সংখ্যাগুলো চিনি ছোটোবেলারগুলো টু থ্রি ফাইভ সিরিয়ালের সেভেন এভাবে এগুলো কিন্তু গুণ কিউ ইকুয়াল টু সমীকরণ নাম্বার ওয়ান দিলাম মৌলিক সংখ্যা ধরে নিলাম যে শেষ কথা বুঝে নাও আচ্ছা এমনিতে আমরা এন তো ধরো একটা সবচেয়ে বড় সংখ্যা এখন আমি যদি এইভাবে একটা নতুন সংখ্যা তৈরি করি এন এর সাথে একযোগ করলে একটা নতুন সংখ্যা সৃষ্টি হবে না বলতো এম ইজ ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান হইলে এম তো সবসময় ওয়ান থেকে বড় এটা তো কথা সত্য এম যোগ বোধক যেখানে ধরে নিলাম যেখানে এম যোগ বোধক পূর্ণ সংখ্যা এবং এম ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান তুমি হয়তো বলতে পারো আপনার হঠাৎ করে এম আনলেন করতে থেকে আমি প্রমাণের স্বার্থে এমটা নিয়ে এসছি আমি বুঝাইতে চাইছি আমার মৌলিক সংখ্যা তো সব গুণ বড় মৌলিক সংখ্যাটা নিয়ে সব দুনিয়ার সমস্ত মৌলিক সংখ্যা গুণ করে আমি এন পাইছি মৌলিক সংখ্যার কথা শেষ এখন আমি এন এর সাথে একযোগ করলে মানে এটা তো যে কোনো সংখ্যা সবচেয়ে বড় সংখ্যায় ধরো মৌলিকের মধ্যে 
তো সেটার সাথে আমি এক যোগ করলে নতুন একটা সংখ্যা পাই না বলো তো সেই সংখ্যাটা হলো এম সেই সংখ্যাটা হলো এম এম এর পরে চলে এম যোগ বোধক কোনো সংখ্যা এম এর মান কাটার দেন ওয়ান আচ্ছা একটু আগে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দেখো একটু আগে এম কি পূর্ণ সংখ্যা আমি একটু আগে শিখছি কি যে একটু আগে বলতে আমাদের এই থিউরাম ফোরে যে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা একের থেকে বড় যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার অন্তত একটি মৌলিক উৎপাদক থাকবে অন্তত একটি মৌলিক উৎপাদক থাকবে এটা আমি একটু আগে শিখছি সুতরাং এম এর অন্তত একটি মৌলিক উৎপাদক থাকবে দেখছো একটার সাথে একটা কিভাবে কানেক্টেড মৌলিক উৎপাদকটি পি হইলে ধরে নিলাম যদি সে মৌলিক উৎপাদকটি পি হয় কোন সংখ্যার উৎপাদক যদি থাকে তাহলে সে উৎপাদক দ্বারা সে সংখ্যাটা বিভাজ্য আমি আর একটা সহজ ভাষা বলি ধরো তিরিশ তিরিশটা কি পাঁচ দ্বারা বাগ যায় না বলতো যদি তার একটা উৎপাদক যেহেতু পাঁচ মৌলিক উৎপাদক পাঁচ আরও আছে বা আরও বলতে পারি টু ইন্টু এই থ্রি ইন্টু ফাইভ তাহলে টু দ্বারাও থার্টি বাগ যায় থ্রি দ্বারাও ভাগ যায় ফাইভ দ্বারাও ভাগ যায় ধরে নিলাম ধরো এই কমপক্ষে একটা আছে আর কি ধরে নিলাম তো ধরে যদি সে উৎপাদকটা ফাইভ হয় তাহলে ফাইভ দ্বারা এম ভাগ যাবে ফাইভ দ্বারা এম ভাগ যাবে তাহলে ফি হইলে আমরা পাই কি পাই পি দ্বারা এম ভাগ যাবে কথা ভালো করে বুঝে নাও মৌলিক উৎপাদকটা যদি পি হয় তাহলে ওই মৌলিক উৎপাদক দ্বারা ওই সংখ্যাটা একবার হলেও ভাগ যাবে ভাগ যাবে ভাগ যাবে ফি ডিভাইডস এম বা এম ইজ ডিভাইডেড বাই ফি এ কথার অর্থ হলো এটা কিন্তু নিঃশ্বাসে বিভাজ্য এখন দেখো তো মৌলিক সংখ্যাকে ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট দেখো এ যদি মৌলিক সংখ্যা হয় পি আচ্ছা আমরা তো দুনিয়ার সব মৌলিক সংখ্যা এক জায়গায় নিয়ে আসছি তার মানে কি এই পিটা এর ভিতরের কোনো একটা সংখ্যা তাই না বলতো পিটা এর ভিতরে কোনো একটা সংখ্যা না এখন এখানে যতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে ধরো দুই এই সংখ্যাটার গুণফলটাকে দুই দ্বারা ভাগ যাবে কারণ দুই এখানে দুই গুণিত কাকার আছে তিন দ্বারাও ভাগ যাবে ফাইভ দ্বারাও ভাগ যাবে সেভেন দ্বারাও ভাগ যাবে তো ডট ডটের ভিতরের বা এখানে যে কোনো একটা সংখ্যা হইলো আমার পি তার মানে কি পি দ্বারা এই গুণফলটাকে ভাগ যাবে এই গুণফলটাকে ভাগ যাওয়া মানে কি এন কে ভাগ যাবে বুঝেছ পি দ্বারা এন কেও ভাগ যাবে তাহলে সেই কথাটাই আমরা এখন স্পষ্ট করে লিখতেছি আবার সকল মৌলিক সংখ্যার গুণফল এন হওয়ায় এন পি দ্বারা এন কেউ বাগ যাবে ইন্টারেস্টিং বিষয় কারণ এন এর ভিতরে দুনিয়ার সব মৌলিক সংখ্যা আছে যেটার সাথে এটা ম্যাচ করে ফেলবে ধরো তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার মৌলিক সংখ্যা তো ভাগ যায় না যায় না ঠিক আছে কিন্তু এখানে সব মৌলিক সংখ্যা ধরো এ পির মান এ পির মান যদি পাঁচ হয় তাহলে পাঁচ দ্বারা এটাকে বাগ যাবে ধরো সেভেন হলে সেভেন দ্বারা বাগ যাবে যে কোনো একটা দ্বারা তো বাগ যাবে সবগুলা দ্বারা তার যাবে না তাহলে ধরে নিলাম এই এখন একটা বিষয় দেখো তো পি দ্বারা এম কে বাগ গেল এখন পি দ্বারা এন কে বাগ গেল এখন এরকম আমরা ফর্মুলা জানি এখন পি দ্বারা এম বিভাজ্য এবং পি দ্বারা এন বিভাজ্য তাহলে তার বিয়োগ ফলটাও ওই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হবে এটা হলো ফর্মুলা তুমি বিশেষ না হলে নিজে খাতা করে দেখো তার বিয়োগ ফলটাও তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি পি ডিভাইডস এম মাইনাস এন আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি ধরো তিন দ্বারা দশ এই তিরিশকে ভাগ যায় তিন দ্বারা পনেরোকে ভাগ যায় এখন তিরিশ আর পনেরোর বিয়োগ ফল কত পনেরো এই পনেরোকেও তিন দ্বারা ভাগ যাবে আচ্ছা এটা না নিয়ে আর একটা নাও সংখ্যার তো অভাব নয় নাইন তিরিশের থেকে নয় গেলে কত একুশ একুশকেও কিন্তু তিন দ্বারা ভাগ যায় দেখছো আমি তোমাদের প্র্যাক্টিক্যালি জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করি সব সময় এই এরকম আর কি বিষয়টা এটা থেকে এটার বিয়োগ তাহলে ফর্মুলাটা এটা দাঁড়াচ্ছে এখন আমি ধরে নিছিলাম কি এই দেখো এখান থেকে আমরা বলতে পারি এম মাইনাস এন ইকুয়াল টু ওয়ান এম মাইনাস এন ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে কি পেলাম পি দ্বারা ওয়ানকে বাগ যায় পি দ্বারা ওয়ান বিভাজ্য অর্থাৎ ওয়ান ইজ ডিভাইডিং ডিভাইজেবল বাই পি 
वास्तवता की पिता की संख्या मौलिक संख्या पिता की संख्या मौलिक संख्या वन की मौलिक नये तर मान मौलिक संख्या मान कि पीर मान कि अवश्य एक बड़ो तो एक बड़ो संख्या के कि एक बड़ो संख्या द्वारा कि एक भाग जाए एक मान यटार मान कि दाड़ा पीर मान द्वारा कम पक्षे तो दुई हमें पढ़ल कि अवश्य बजकटा बज समान बसपोट होते हैं तो एक कथा एखे स्पष्ट कर मौलिक संख्या हाय पी जुगुल टू एखने कख एट द्वारा इटा के भाग जाए मान कि दाड़ो इटे द्वारा इन इटे भाग जा मान हल जेहेतु पी मौलिक संख्या देखो को मौलिक संख्या द्वारा जो अन्न को संख्या के भाग जाते हैं को मौलिक संख्या द्वारा जो धर पांच के एक बारे पांच छाड़ा जो मान मौलिक संख्या दिए मौलिक संख्या के भाग जाते हैं पांच ही लागे ना तरह के पचिस लागे तरह गुणितक लागे तो मान कि पीर मान वन समान होते हैं जो एखे तो पाइस वन द्वारा पी वन के भाग करा जाए पी द्वारा तो कैबल मात्र तक ही सम्भव पी जुगुल टू जो वन इटा तो कैबल मात्र तक ही सम्भव पी इक्ल टू जदि वन तो एक कथा बोलिए क्योंकि पी मौलिक संख्या है पी इक्ल टू वन जहा सम्भव नय जा नय सम्भव नय क्यों ए रकम घटना घटसे ए रकम घटनाटा घटार कारण हलो ये देखो ये स्पष्ट कर लिख से क्योंकि पी मौलिक संख्या हुआ पी इक्ल टू वन असंगतिपूर्ण मान कन्ट्राडिक्शन सूतरा निर्दिष्ट संख्यक मौलिक संख्या आसे ए अनुमान सत्य ना इटा पैसा को लागसे ये पैसा एखान लागसे निर्दिष्ट संख्यक मौलिक संख्या आसे जो हमें धरे नहीं जहाँ निर्देश कर असीम संख्यक मौलिक संख्या आसे मैं निर्दिष्ट संख्यक मौलिक संख्या आसे एक सत्य ना मानी असीम संख्यक मौलिक संख्या आसे उपबाद्य प्रमाण हो गल आशा करी तुम्हारा बुझे सौ सबा के धन्यवाद प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आप आलोचना करब खूब गुरुत्वपूर्ण एक थिराम तुम्हार फांडामेंटाल थिराम अफ एरथमेटिक तुम्हारे चैप्टार नाइन गुरुत्वपूर्ण एक थिराम ये आलोचना करब एके बारे सहज बेसिक लेवल एक थिराम आसो आप आलोचना शुरू करी हमें आगे तुम्हारे स्टेटमेंट क्लियर करी प्रिय शिक्षार्थी बिंदु अनेक समय प्रश्न परीक्षा भाव आसे स्टेट एंड प्रूफ फांडामेंटाल थिराम अफ ए प्राइम नम्बर मौलिक संख्यार मौलिक उपाद्यटी विवृत और प्रमाण करो से क्षेत्र में तुम्हें क्योंकि सम्पूर्ण स्टेटमेंट मुखस्त रखते हैं तुम्हार बे थिरामगू सम्पूर्ण बांगल् लेखा तो तुम चाहले इंग्लिश को नीते पर तेम को लेखा नहीं बस एक लेखा नहीं बर मध्य बांगल् भलोभ लेखा आम इंगलिस बांगला दुईटे बुझाई दीते बोलते से शो दैट एवरी पजिटिव इंटीजार अच्छा जख तुम्हारे तुम परीक्षा स्टेटमेंट लिखा तक क्योंकि शो दैट कथाटा लिखबे ना ठीक है इटा तो हमारे एन प्रमाण लिखते Every positive integer n is greater than वन जेटा एक एक बड़ो कैन भी एक्सप्रेसड प्रकाश करा जाए एज ए प्रोडक्ट अफ फाइव नम्बर इन वन एंड ऑनलि वन बोलते जेको नैचरल नम्बर अच्छा हमें एक उदाहरण दी तरह तुम्हार प्रश्न फिर आसब धर हमारे आलो पंद तुम ये लिखते पारो थ्री इंटू फाइव वो प्रोडक्ट अफ फाइव नम्बर प्रोडक्ट अफ फाइव नम्बर ये मौलिक संख्यार गुण फल आकार वन एंड ऑनलि वन प्रकाश करा जाए तुम्हें तो बोलते सर आप तो छोटो बेला जाने आज एखे एक वन है मैं हमें तो मौलिक संख्यार उत्पादक हिसाब से देखा वन तो मौलिक संख्या ना यजन वन एखे आलोचन आनते तो दिल्ली क्योंकि भूल है ना कारण स्टेटमेंट बोलते फ्राइम प्रोडक्ट अफ देखो एवरी पजिटिव इंटीजार धरल पजिटिव इंटीजार्ट फिफ्टीन एक्सप्रेस प्रकाश करा जाए एज ए प्रोडक्ट ये देखो गुणफल अफ फाइव नम्बर मौलिक संख्यार इन वन एंड ऑनलि वन मैं केवल मात्र एक उभय लेखा जाए एन तुम्हें हम तो बोलते पर सर अभी तो यह लिखते परि फाइव इंटू थ्री और तुम्हारा जान फाइव इंटू थ्री जो कथा थ्री इंटू फाइव एक कथा मैं इच्छा कर ले फिफ्टीन के अन्न को मौलिक संख्यार गुण फल आकार लेखा जा रकम बोलते से जेको पूर्ण संख्या के अभी जो कतगुलू मौलिक संख्यार गुण फल आकार प्रकाश करी से ऑनलि वन एंड वन केवल मात्र एक भाव लेखा जाए अन्न को रास्ता नाई लेखार से बोलते धर हमें तुम्हारे बुझाइल पंचाश के भाव लिखते टू इंटू फिफ्टीन टू इंटू टोटी फाइव तो टोटी फाइव मानी फाइव इंटू फाइव एन ये अन्न को मौलिक संख्यार गुण फल आकार प्रकाश करा जाए ना तो ये तुम ये गुड़े गाड़ा लिखते पर 
দরক কিন্তু এটা তো আর ভিন্ন হইল না অন্য কোনো নতুন মৌলিক সংখ্যা এখানে আসছে আসে নাই তো এই কথাটা এখানে আমাদেরকে লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখাইতে হবে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যাকে কেবলমাত্র একটা ওয়ে কয়েকটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল আকারে এক বা একাধিক মৌলিক সংখ্যার গুণফল আকারে লেখা যায় এই জিনিসটা আমরা এখন লজিক দিয়া বইয়ের ভাষা থেকে বইয়ের ভাষা বইয়ের থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো প্রমাণ মনে করি এই যে আমি যে সংখ্যাটা এখানে তোমার ধরলাম পনেরো বা পঞ্চাশ ওনারা বলতেছে এই সংখ্যাটা হলো এন তো তাহলে আমার যে এই যে আমি উৎপাদক মৌলিক সংখ্যার আকারে দেখালাম ওনারা বলতেছে যে একটা মৌলিক সংখ্যা এন সরি একটা ইন্টিজার নাম্বার এন যেটা অবশ্যই ওয়ান থেকে বড় তার উৎপাদক মৌলিক উৎপাদকগুলো পি ওয়ান পি টু পি থ্রি ডট ডট পি আর ধরে নেওয়া হলো আর কি সমীকরণ নম্বর ওয়ান যেখানে এনের পরিচয় এনের মান অবশ্যই এক থেকে বড় এখানে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এগুলো অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা এই কথা তো আর বলতে হয় না পি ওয়ান পি টু পি থ্রি ডট ডট মৌলিক সংখ্যা এখানে মৌলিক সংখ্যাগুলো অভিন্ন নাও হতে পারে মানে দেখো এই যে এখানে পাঁচ আর পাঁচ এক রকম আসে গেছে না এখানে কিন্তু আবার ভিন্ন আসছে এখানে কিন্তু আবার তোমার ভিন্ন আসছে এই কথাটাই তোমার বইয়ে বলছে যে মৌলিক সংখ্যাগুলো অভিন্ন নাও হতে পারে এক নংকে মৌলিক সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে যদি ইহা অনন্য না হয়ে তবে ধরা যাক এটা কিন্তু অনন্য কিন্তু আমরা এখন দেখতেছি না এ আমি এভাবে লিখলাম একটা সংখ্যাকে এরকে আরও একভাবে লেখা যায় প্রমাণের সত্ত্বে আমরা একটু মানে উল্টাপাল্টা লিখব প্রমাণ মিলিয়ে আনার জন্য ওই যে বিপরীত ধরবো আর কি ধরে নিলাম এন ইজ ইকুয়াল টু এন কে কিউ ওয়ান কিউ টু ধরো ডট ডট এভাবে কিউ এস এই আকারে এগুলো কিন্তু গুণ এগুলো কিন্তু ইন্টু এভাবেও লেখা যায় এটা আমরা ধরে নিলাম ধরতে তো সমস্যা নেই আচ্ছা একটা কথা বলো তো তোমাদের তো আল্লাহ অনেক বিবেক বুদ্ধি দিছে তোমরা এখন বড় ক্লাসে পড়ো অনার্সে পড়ো সাইটিকানি কথা না এই ধরো আমার কথা আছে ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এক্স ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই তার মানে কি পাম্পার সমান হলে কি ডাইন পার সমান এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি ওয়াই হবে না বলো তো তোমরাই বলো হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এক ও দুই হতে পাই উই ক্যান গেট বা উই গেট ক্যান লাগবে না উই গেট ফ্রম ওয়ান অ্যান্ড টু পি ওয়ান পি টু পি থ্রি ডট ডট পি আর ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডট ডট কিউ এস এটা তো আমরা লিখতে পারি এটা তো কোনো সন্দেহ নেই এটা নাম দশ অঙ্কের নাম্বার তিন আচ্ছা এইবার একটা কথা বলো তো বাবুরা এগুলো কিন্তু সব মৌলিক সংখ্যা এগুলাও সব মৌলিক সংখ্যা তাই না এখন এগুলা এই দুইটা পার্ট কিন্তু সমান এই দুইটা পার্ট কিন্তু কি সমান সমান মানে কি এখানে যে কোনো সংখ্যা দ্বারা যে কোনো একটা মৌলিক সংখ্যা দ্বারা এখানে টোটালটাকে ভাগ করা যাবে কারণ এইখানে যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে ধরো এই এটা এটা যেহেতু সমান লিখছি আমরা তাহলে এই এখানে পি ওয়ান দ্বারা এটাকে ভাগ করা যাবে এগুলো কিন্তু সব পূর্ণ সংখ্যা তুমি কিন্তু চাইলে এগুলোর খণ্ড করতে পারবে না এগুলো কিন্তু সব এগুলো কিন্তু সব মৌলিক সংখ্যা এগুলো কিন্তু সব মৌলিক সংখ্যা তাহলে যেহেতু এখানে এ দুইটা সমান এ দুইটা যেহেতু সমান এখানে প্রত্যেকটা মৌলিক সংখ্যা দ্বারা এখানে এ পুরো আগে ভাগ করা যাবে প্রত্যেকটা মৌলিক সংখ্যা দ্বারা এ পুরো আগে ভাগ করা যাবে অর্থাৎ পি ওয়ান দ্বারা এটাকে ভাগ করা যাবে পি টু দ্বারাও ভাগ করা যাবে পি থ্রি দ্বারাও ভাগ করা যাবে এই কথাটাই এখানে আমরা বলতেছি তাহলে থ্রি ইমপ্লাইজ বইয়ের ভাষাটা তোমরা ফলো করবো আমি সংখ্যা লিখতেছি পি ওয়ান দ্বারা কাকে ভাগ করা যাবে পুরো আগে ভাগ করা যাবে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ এস ভাগ করা যাবে তাই না আচ্ছা এখানে আবার একটা কথা আছে এগুলো কিন্তু সব মৌলিক সংখ্যা এগুলো কিন্তু কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণ ফল কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণ ফল আবার বলতেছে এগুলো কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণ ফল তাহলে এগুলো কিন্তু আংশিক পি ওয়ান দ্বারা ভাগ করা যাবে না যে কোনো এক প্রত্যেকটাকে কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণফলকে কতগুলো মৌলিক সংখ্যার মানে কতগুলো সংখ্যার গুণফলকে যদি কোনো একটা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় তাদের প্রত্যেকটিকে ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে তাদের প্রত্যেকটিকে ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে তার মানে এখান থেকে বলা যায় কিউ ওয়ানকে পি ওয়ান দ্বারা ভাগ করা যাবে মানে আমি বুঝাইতে চাইছি এটা তো পি ওয়ান এখানে কোনো একটার সাথে কিন্তু সরাসরি মিলে যেতে হবে না হলে তো ভাগ করা যাবে না কারণ এগুলো তো প্রত্যেকে মৌলিক সংখ্যা এগুলো প্রত্যেকে মৌলিক সংখ্যা এখন কোনটাকে ভাগ গেছে আমরা জানি না আমরা বলতে পারি ধরো পি ওয়ান দ্বারা কিউ ওয়ানকে ভাগ যেতে পারে পি ওয়ান দ্বারা কিউ টুকে ভাগ যেতে পারে এভাবে পি ওয়ান দ্বারা কিউ এস কেও ভাগ যেতে পারে কোনটাকে ভাগ যায় আমরা জানি না ধরে নিলাম ধরি পি ওয়ান দ্বারা কিউ ওয়ানকে ভাগ যায় 
इंटरेस्टिंग पॉइंट क्योंकि एन पाइस देख दुजने क्यूँ मौलिक संख्या एन दुजने जो मौलिक संख्या है धर पांच एक मौलिक संख्या और एक मौलिक संख्या कत पांच ही लगे ताकि एक दिए बाग जाते तुम जो एक मौलिक संख्या पांच नहींचो और एक एगारो को दिन बाग जा दिन बाग जा द्वारा जो किन के बाग जाते ही पीओन द्वारा जो किन के बाग जाते ही जेहेतु दूजने मौलिक संख्या जेहेतु पीओन और किन मौलिक जेहेतु बाग गे तर मान कि पीओन समान समान किन पीओन समान समान किन तर मान कि हमें तीन नंग होते पाई पीओन किन काटा दुटा जो समान एक ही उभय पासा समान जिन बद दी तो को समस्या नहीं बर सारो स्वर का तीन नंग बोलते परि तीन नंग बोलते परि पी टू समान पी थ्री पी टू पी थ्री डट डट पी आर इज इक्ल टू किऊ टू किऊ थ्री किऊ एस एक ही भाव ये जो अग्रसर हई हमें आशा करी तुम्हारा पैचटा बुझे फिलसो धरे फिलस एक ही भाव जो ये अग्रसर हई तालोले मिले ये पर्यत आसतंग समीकरण पर्यत आसते से तुम्हार ए पी टू आर बोलते से पी टू एत एक उत्पादक एत एक उत्पादक मानी पी टू द्वारा इटा के भाग करा जाए तो भाग करा गले का भाग करा जाए मानी पी टू द्वारा किऊ टू के भाग जाते किऊ थ्री के जेको एक जाए क्यों जेहतु पी टू मौलिक जो एक मिले धरला मेटर साथ मिले मन करी पी टू डिवाइड किऊ टू जेहेतु पी टू किऊ टू मौलिक संख्या जेहतु मौलिक संख्या हुई हुई दूजने समान होते हैं आबार ही तरह मान कि पी टू किऊ टू समान तीन नंग कई तीन नंगे आर तीन नंग बोलते समीकरण हो गो यहाँ पाँच नंग पाँच नंग होते एन लिखते परि पी टू किऊ टू काटा थके पी थ्री पी आर किऊ एस ये पेलम ये अग्रसर हो पी थ्री किऊ थ्री समान पी फोर किऊ फोर समान डट डट ये सब निःशेष हुए लिखते परि जो सब जो शेष तक हमारे शुद्ध थकते से पी आर आर किऊ एस सर्वशेष थकते से पी पी आर आर किऊ एस पी आर आर किऊ एस एन देखो फिनिशिंग क्योंकि एक झमेला आ जो देखानो जाए आर इजिकल टू एस आर इजिकल टू जो एस देखानो जाए आर इजिकल टू मैं जो सब ये काटब काटार पर दुई भद्रलोक क्योंकि थके जा दुई भद्रलोके क्योंकि थके जा आर इजिकल टू किऊ एस आर आर एस जो समान है आर आर एस जो समान है तेल एट काटा जाए और दुटा जो समान समान तो तर होती है तेल आर इजिकल टू जो एस है आर इजिकल टू जो एस है तेल क्योंकि उपाद्रा प्रमाण हो जाए मान प्रमाण हो जाए बोलते कि एक भलोक बुझे ना हमें जो एट दर्शी एक भिन्न मौलिक संख्या एट दर्शी और एक भिन्न मौलिक संख्या और गुणफल ये एक भिन्न मौलिक संख्यार गुणफल लिखे एट एक भिन्न मौलिक संख्या गुणफल लिखे एन जो दुटा समान होते हैं सप्त समान हुए काटा गया लास्ट दुटा पद रही गलो एन जो आर आर एस समान है तेल एट काटा जाए तरह ये दुटा भिन्न मौलिक संख्या एकटाई मौलिक संख्या अर्थात भिन्न उपाय लेखा जाए एक उपाय लेखा जाए तो बोझाना जो एखे लजिक तो ये देखाना हलो बोलते आर जो बोलते एस ना हुई मान आर आर एस दुनिया मध्य तरा कि तरा तो मंगल ग्रह के आसा नहीं तरा तो को लाट साब ना तर मध्य वही मौलिक संख्यार तुम्हारे वास्तव संख्या वास्तव संख्यार पर रद्दा पड़स ना इनिकालिटी इनिकालिटर पड़स मध्य पड़स दुटी पूर्ण संख्या सिसटेम ना हो सिसटेम ना सिसटेम ये तीनटार जेको एक तो मानते बाध्य तैना तरा तो मंगल ग्रह के आसा नहीं दूटी संख्यार मध्य तो यहाँ को सम्पर्क नाई तो जो इज ग्रेटर दैन एस है देखो जो आर इज ग्रेटर दैन एस है तो पी ओन पी टू डट डट पी एस एखे आर वही भर एक मान एक जन्म देव हलो पी एस डट डट पी एस प्लस वन धरे निल बड़ो धरे ना हलो आर बड़ो कार एसर थे तो भरे आर एक पाखा गजा दिल पी ओन पी टू पी थ्री डट डट पी एस पी एस प्लस वन निजे प्रमाण स्वार्थे डट डट पी आर और ये दर एट रही एन एखान लिखते परि जेहतु पी ओन और किऊन समान तो पी ओन पी मान ये क्योंकि आगे जगह लिखसे किऊन परिवर्त पी ओन लिखसे ये पे पी ओन किऊ ओन तो पी ओन किऊ ओन परिवर्त पी ओन लिखसे किऊ टुर परिवर्त पी टू लिखसे ये जेते जे किऊ एसर परिवर्ते पी एस लिखसे एन देख घटनाटा देखो कत मत चमत्कार एक बेपार एखे देखो तरह कि ये पर्यत काटा 
এখানে থাকে কি পি এস প্লাস ওয়ান পি এস প্লাস টু ডট ডট পি আর কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণফল ওয়ান এই না ব্যাটার ব্যাটা কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণফল কি ওয়ান হতে পারে আরে ওয়ান তো নিজে মৌলিক সংখ্যা নয় তো কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণফল ওয়ান বাস্তবে কি সম্ভব যাহা অসম্ভব কারণ পি এস প্লাস ওয়ান পি এস প্লাস টু ডট ডট পি আর প্রত্যেকে মৌলিক সংখ্যা এবং মৌলিক সংখ্যার গুণফল ওয়ান হইতে পারে না তার মানে আর এর মান গ্যাটার দেন ওয়ান হইতে আর এর মান এসের থেকে বড় হইতে পারে না আর এর মান এসের থেকে বড় হইতে পারে না আর এর মান এসের থেকে বড় হইতে পারে না আর ইজ নট গ্যাটার দেন এস অনুরূপভাবে দেখানো যায় আর এর মান এসের থেকে ছোট হইতে পারে না তখন আবার এই পাশে ওয়ান আসবে এই পাশে বড় সংখ্যা চলে আসবে অনুরূপভাবে দেখা যায় আর এর মান এসের থেকে ছোট হইতে পারে না তাহলে এটাও সত্য নয় এটাও সত্য নয় আর ইজ ইকুল টু এস এটা যে সত্য নতুন করে আর প্রমাণ করার দরকার নেই তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এন ইজ ইকুল টু পি ওয়ান পি টু ডট ডট পি আর ইজ ইকুল টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডট ডট কিউ এস কারণ ওই যে এই এখানে আমরা এখন আমরা বলে ফেললাম আর কি যে আমি যেটা খাতায় এই কিউ পি আর সমান কিউ এস এই দুইটা সমান তার মানে এন এর পরিচয় এন কে তুমি এই এইভাবে লেখো আর এইভাবে লেখো দুইটা একই লেখা তুমি যত রকমে ঘুরিয়ে ফেসিয়ে লেখো ঘুরে ফিরে একই জিনিস ভিন্ন কিছু এখানে আসবে না তো এই কথাটাই বলছে ইহা নির্দেশ করে প্রত্যেক ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নিজ গ্রেটার দন ওয়ানকে একটি এবং কেবলমাত্র একটি উপায়ে প্রকাশ করা একটি উপায়ে মৌলিক সংখ্যায় গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যাবে এটা কিন্তু ঘটনাটা তখনই সত্য যখন তুমি মৌলিক সংখ্যার গুণফল আকারে লিখবা মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা মনে রাখবা অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু তুমি আবার এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না যখন তুমি মৌলিক সংখ্যার গুণফল আকারে লিখবা তুমি যে যতভাবে ঘুরে ঘুরি ঘুরিয়ে গুণফলটা দেখাও ঘুরে ফিরে একটাই হবে ধরো যদি যৌগিক সংখ্যা লেখো তিরিশ কেউ লিখলো দ তিন ইন্টু দশ আবার কেউ লিখলো দুই ইন্টু পনেরো এই 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 যৌগিক সংখ্যার জন্য কিন্তু এগুলো কিন্তু যৌগিক সংখ্যা আমার উপাদ্যটা কিন্তু আমি এই জন্য প্রমাণ করে নেই আমি প্রমাণ করছি হলো ধরো মৌলিক সংখ্যা ধরো তোমার থ্রি ইন্টু তিন পাঁচ পনেরো টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ এই মৌলিক সংখ্যার গুণ ফলাকার এখন তুমি যদি যেভাবে লেখো থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ফাইভ ফাইভ ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এই তিনোটা ঘুরে ফিরে একই কথা এটা হলো মৌলিক সংখ্যার জন্য আমার থিওরামটা প্রমাণিত কিন্তু এটা যৌগিক সংখ্যার ক্ষেত্রে তুমি আবার অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তাহলে আমরা প্রমাণ করে ফেললাম এন ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ান এন এর মান যদি একের থেকে বড় হয় তাহলে তাকে কেবলমাত্র একটি এবং একটি উপায়ে কতগুলো মৌলিক সংখ্যার গুণ ফল আকারে লেখা যাবে এটা হলো ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ অ্যারাথোমেটিক ঠিক আছে মানে পার্টিগণিত এর মৌলিক উপপাদ্য তো থিওরাম নিয়ে আলোচনা করেছি তোমাদের অনেক সময় নিয়েছি একটু ক্লিয়ার করে বোঝানোর জন্য আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবে বিরক্ত হবে না আমি এই পর্যন্ত আলোচনা করেছি আমরা পরবর্তী লেকচার এখান থেকে শুরু করব সবাই দ্রুত ক্লাসটি শেষ করে ফেলবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ